وعلیکم السلام و رحمت اللہ دل نواز احمد یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھانجی کی شادی میں ماما کو بھات دینا ضروری ہے اگر نہ دے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر آپ شادی کے موقع پر بھات نہیں دیں گے تو جو بھی حکم ہوگا وہ اس وقت رشتہ دار ہاتھوں ہاتھ آپ کو بتا دیں گے تو اس کی تو آپ پروائی نہ کریں مثلا یہ کہ کنجوس ہے مال خرچ نہیں کرتا اور رشتوں میں دینا نہیں جانتا بھانجی کو دینا نہیں جانتا طرح طرح کی باتیں جو بھی حکم ہوگا وہ فتوے ہاتھوں ہاتھ آپ پہ اسی وقت آ جائیں گے جب آپ اس چیز سے بھاگیں گے اب رہا یہ کہ شریعت میں آپ نے پوچھا کہ ضروری ہے تو دیکھیں شادی بیاہ میں ایسی رسومات جتنی ہوتی ہیں ایسی رسم کے جو بھی شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو تو ایسی رسمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کی جا سکتی ہیں مگر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے یعنی نکاح میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ رسو یعنی جتنی رسومات عوام میں مشہور ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی رسم نہیں کہ جس کے نہ ہونے سے نکاح پہ کوئی فرق پڑے لڑکا لڑکی گواہ ہوں مہر کے ساتھ نکاح کر لیا جائے نکاح اس چیز کا نام ہے باقی جتنے کھانا کھلانا پلانا رشتہ داروں میں جو رسم ہیں ان سب کے نہ ہونے سے نکاح پہ فرق نہیں پڑتا مگر جو بھی رسمیں جائز ہیں جن کو کرنے سے شریعت نے نہیں روکا یا شادی کے موقع ہی پہ وہ رسمیں کی جاتی ہیں پھر ان کو دوبارہ عام دنوں میں کوئی کرتا نہیں ہے تو ان رسموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی رسم کے جس میں سامنے والے مسلمان کا فائدہ ہو جائے اس کا دل خوش ہو جائے چاہے وہ تحفے کے ذریعے ہو چاہے وہ پیسوں کے ذریعے ہو اور نہ کرنے سے لوگ تانا دیں گے یا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے تو بہتر یہ کہ ایسی رسم میں حصے داری لے لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض اس میں جو خرابیاں دیکھنے میں آئی ہیں وہ اس قسم کی آتی ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جیسے بھانجی وغیرہ ہے کہ شادی میں تو اس کو دینا ہی ہے تو پھر وہ عام زندگیوں میں نہیں دیتے یا پھر کم ہی کرتے ہیں مثلا یہ کہ دوسرے تہواروں پہ یا دوسرے موقع پہ وہ ان کو نہیں دیتے لینا دینا جو ان کا حق ہوتا ہے بچوں کا وہ نہیں دیتے اس اعتبار سے کہ جی نکاح کے ٹائم تو ہمیں دینا ہی ہے تو وہ بے وقوف اس لیے ہیں کہ نکاح تک یہ زندہ رہیں گے اس کا تو ان کو خود اعتبار نہیں ہوتا پتہ چلے کہ تا عمر جو ہے بھتیجے بھانجے بھانجیوں کو محروم بھی رکھا لینے دینے سے اور پھر جو ہے نکاح سے پہلے اگر وفات ہو گئی تو پھر دینے کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہو نہ پھر وہ دے سکتا ہے تو اس رسم کے لیے ہی خاص دینے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کا حق ہوتا ہے بچوں کا تو ان کو زندگی میں بھی کھلاتے پلاتے اور اس طریقے کے تحفے یا جتنی مدد کر سکتا ہے بندہ اس کو کرنی چاہیے خاص شادی کا انتظار نہ کرے ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ ایسا سننے میں ضرور آیا ہے کہ وہ جو ہے نا بھات تو پھر ہمیں دینی ہے اس لیے ہم ابھی اس موقع پہ یہ نہیں دے رہے یہاں تک بھی میرے سننے میں جو سوال آتے ہیں تو اس سے مجھے تجربہ ہے کہ اگر گھر میں بیمار ہوتا ہے کوئی مثلا یہ کہ بھتیجی بھانجی کے گھر میں ہی کوئی بیمار ہے اور وہاں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی ایسے سامان کی ضرورت ہے کہ جو ان کو واقعی اس وقت ضرورت ہے تو وہ نہیں دیتے یہ سوچ کے کہ یہ سامان ہم شادی میں دیں گے تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ جب کسی حاجت مند کی اس کے جو ہے نا حاجت کے وقت پہ ہی مدد کر دی جائے تو وہ بہتر ہے جب شادی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اور دے گا تو اور دے دیں تو ایسی بھی رسم ہے کہ جس میں کوئی خشریت کے خلاف کام نہیں ہے اور تحفے وغیرہ لینے دینے تو کرنے میں حرج نہیں مگر ان کو ضروری اور لازم جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے اب رہا یہ کہ بعض صورتوں میں نہ دینے کی بنا پر جو ہے نا رشتہ دار اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں مثلا یہ کہ چگلی کی بت وغیرہ کرتے ہیں نہیں دینے پہ تانے وغیرہ دیتے ہیں تو یہ سب ناجائز اور گناہ ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ دل آزاری بھی ہے باقی شریعت نے اتنی بھی گنجائش دی ہے کہ جہاں پر عرف میں اور عادت میں مال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے یا پھر مال خرچ کرنا مسلمانوں میں رائج ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر ایسے موقع پر مال کو خرچ کرنا چاہیے ورنہ شریعت اس میں جو ہے اس آدمی کو بھی کنجوس قرار دیتی ہے یعنی وہ آدمی بھی پھر بخیل ہے کنجوس ہے عرف میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے تہوار وغیرہ کے موقع پہ عید وغیرہ کے موقع پہ تمام مسلمان نیا کپڑا خریدتا پہنتا اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تحفے یا عیدی وغیرہ لیتے دیتے ہیں 
تو اگر کوئی شخص قدرت ہونے کے باوجود وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کنجوس ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شادی بیاہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے تو اگر یہ رسم کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہاں پہ لینے دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے چاہے وہ بھانجی کی شادی میں بطور بھات ہو یا پھر کوئی دوسری رسم ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کو ضروری اور لازمی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی نہ دینے والے کو برا بھلا کہنا چاہیے تو اگر آپ کے انتظام ہیں تو بالکل مدد کرنی چاہیے دینی چاہیے چاہے وہ پیسوں کے ذریعے ہو یا کسی سامان کے ذریعے ہو بھات کے نام پہ ہو یا کسی چیز کے نام پہ آپ تو اچھی نیت سے ہی سالے ثواب کی نیت سے ان کو دے دیں ٹھیک ہے اور یہ دقت زیادہ وہیں پیش آتی ہے کہ جو لوگ پورے سال یا اکثر تو نہیں دیتے لیکن شادی کے موقع پر ہی دیتے ہیں تو وہاں زیادہ معاملے پیش آتے ہیں باقی اب نہیں دیں گے تو شرعی اعتبار سے آپ کی گرفت نہیں ہے لیکن گنجائش میں دینا چاہیے